வணக்கம் வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் அப்படிங்கிற பழமொழி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அழகான சிறு கதை இருக்கு என்னன்னா ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு விவசாயி இருந்தாரு அவர் வந்து தன்னுடைய பிழைப்பிற்காக விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதே சமயம் வெண்ணெய் வெண்ணெய் வந்து செஞ்சு எல்லாருக்கும் வித்துட்டு இருந்தாரு ஸோ அந்த ஊரில் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படி இருக்கும் போது ஒரு பேக்கரி வச்சிருந்தாரு ஒருத்தர் அவர்கிட்ட வந்து எப்பயுமே போயிட்டு ஒரு வாரம் வாரம் அவர் போயிட்டு ஒரு தடவை அந்த வெண்ணெயை கொடுத்துட்டு அவர் வந்து பணத்தை வாங்கிப்பாரு ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இதே மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருட காலம் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் அந்த பேக்கரி வச்சிருக்க அந்த ஷாப் கீப்பர் அவர் இருக்காருல அந்த கடைக்காரருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு சரி இவர் நமக்கு வந்து ஒரு கிலோ வெண்ணெய் தான் கொடுக்குறாரா எப்பயுமே அப்படின்னு நினைச்சாராம் உடனே இவர் என்ன பண்ணாரு அவருடைய வெயிங் ஸ்கேல்ல எடுத்து மெஷர் பண்ணி பார்த்துருக்காரு சரி ஒரு கிலோ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ இல்ல உடனே அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு அந்த விவசாய கூப்பிட்டு கேட்டாரு என்னப்பா இது வந்து ஒரு கிலோ இல்லையே இதுக்கு என்ன பண்றது என்ன சொல்லுவேன் நீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு விவசாயி சொன்னாரு இல்ல நான் வந்து என்கிட்ட எந்த ஒரு மெஷரிங் ஸ்கேலும் இல்ல நான் வந்து நீங்க கொடுக்கற மாதிரி ஒரு கிலோ எப்பயுமே கொடுக்கற மாதிரி ஒரு வருடமா நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு உடனே இவர் பஞ்சாயத்து தலைவர் கூப்பிட்டு நான் பஞ்சாயத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு உடனே அந்த பஞ்சாயத்து தலைவர் தலைவர் கேட்டிருக்காரு எப்படி நீ வந்து ஒரு வெயிங் ஸ்கேல் இல்லாம இந்த விவசாயி கிட்ட கேட்டிருக்காரு எப்படி நீ இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஒரு கே ஒரு கேஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே இந்த விவசாயி சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்க நாங்க வந்து எப்பயுமே ஒரு ஒரு என்ன எங்க வீட்டுல வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் வச்சிருப்பேன் அதை வச்சு தான் நான் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே அவர் கேட்டாரு அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து நீங்க எப்படி சொல்லலாம் ஒரு கேஜி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த பேக்கரி வச்சிருக்காருல அந்த கடைக்காரர் கிட்ட நான் எப்பயுமே ஒரு கேஜி பிரெட் வாங்குவேன் அந்த பிரெட் வந்து வாங்கிட்டு வர அதே மாதிரி அதே இடத்துல அந்த ஸ்கேல வச்சு தான் நான் வந்து இவங்களுக்கு வந்து பட்டர் கொடுப்பேன் வெண்ணெய் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்பதான் தெரிய வந்திருக்கு இவ்வளவு காலமா அந்த பிரெட் கொடுக்குற அந்த கடைக்காரர் ஒரு கேஜி கொடுக்கவே இல்லை அவர் ஏமாத்திருக்காரு ஸோ அதே அளவுக்கு தான் இவர் வந்து வெண்ணெய் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு இவர் வந்து ஏழை விவசாயி அதனால இவர் கிட்ட எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு வெயில் ஸ்கேலும் இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும் போது வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் அவனை என்ன கொடுத்தானோ அதுதான் இவனுக்கு வரும் அப்படி தெரிஞ்ச உடனே அவரை கூப்பிட்டு கண்டிச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பஞ்சாயத்து தலைவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ யாரா இருக்கட்டும் நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு திரும்பி வரும் அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்பயுமே நல்லதே பண்ணுவோம் நல்லதே செய்வோம் நன்றி வணக்கம்